ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സോലിബിലിറ്റി എന്താണെന്നാണ് പഠിച്ചത് അതിനകത്ത് ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടത് സോലിബിലിറ്റി ഓഫ് സോളിഡ് ഇൻ ലിക്വിഡ് ആയിരുന്നു സോളിഡിന്റെ ലിക്വിഡിനകത്തുള്ള സോലിബിലിറ്റി പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നേച്ചർ ഓഫ് ദി സൊല്യൂട്ട് ആൻഡ് നേച്ചർ ഓഫ് ദി സോൾവെന്റ് അതായത് ഡിസോൾവ്സ് ലൈക്ക് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോളാറായി സൊല്യൂട്ട് പോളാറായി സോൾവെന്റിലെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യും നോൺ പോളാർ സൊല്യൂട്ട് നോൺ പോളാർ സോൾവെന്റിനാണ് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരുന്നു അല്ലെ എൻഡോത്തർമിക് റിയാക്ഷനുകൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് സൊല്യൂട്ടിന്റെ സൊല്യൂബിലിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂടുന്നു അതേസമയം സൊല്യൂട്ട് സോൾവെന്റിനകത്ത് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് എക്സോത്തർമിക് ആണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അതിന്റെ സോലിബിലിറ്റി കുറയും അതാണ് സോളിഡിന്റെ ലിക്വിഡിനകത്തുള്ള സോലിബിലിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ രണ്ടാമത് നമ്മൾ കണ്ടത് ഗ്യാസ് ഇൻ ലിക്വിഡ് അതായത് ഗ്യാസിനെ ലിക്വിഡിനകത്ത് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന കേസ് അത് നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു അത് ഹെൻഡ്രി സ്ലോയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഹെൻഡ്രി സ്ലോ എന്താണ് നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടതാണ് ഹെൻഡ്രി സ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു സോലിബിലിറ്റി ഓഫ് ഗ്യാസിന്റെ ലിക്വിഡ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി പ്രഷർ ഓഫ് ദി ഗ്യാസ് എബവ് ദ ലിക്വിഡ് സർഫസ് അതാണ് കണ്ടത് ലിക്വിഡ് സർഫസിന് മുകളിലുള്ള ഗ്യാസിന്റെ പ്രഷറിനനുസരിച്ച് ലിക്വിഡിനകത്ത് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസിന്റെ അളവും കൂടുതലായിരിക്കും അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അതിനുശേഷം ഹെൻഡ്രി സ്ലോയുടെ ആപ്ലിക്കേഷനും കണ്ടു അവിടെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഹെൻഡ്രി സ്ലോയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരെയാണ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് അടുത്തത് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷൻ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷൻ അതായത് സോൾവെന്റ് ലിക്വിഡ് ആണ് അങ്ങനെ സോൾവെന്റ് ലിക്വിഡ് ആയിരിക്കുന്ന സൊല്യൂഷന്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ എന്താണ് അത് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അപ്പം വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒന്ന് പഠിച്ചതാണ് എങ്കിലും നമുക്കതൊന്നും കൂടി നോക്കിപ്പോകാം വേപ്പർ പ്രഷർ എന്താണെന്നാണ് ഇവിടെ ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കാം ദ പ്രഷർ എക്സേർട്ടഡ് ബൈ ദ വേപ്പേഴ്സ് എബവ് ദ ലിക്വിഡ് സർഫസ് ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം വിത്ത് ദ ലിക്വിഡ് അറ്റ് എ ഗിവൺ ടെമ്പറേച്ചർ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കാം നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ലിക്വിഡ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ പ്രഷർ എക്സേർട്ടഡ് ബൈ ദ വേപ്പേഴ്സ് ആരുണ്ടാക്കുന്ന പ്രഷർ ആണ് വേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രഷർ ആണ് എവിടെയുള്ള വേപ്പർ ആണ് എബവ് ദ ലിക്വിഡ് സർഫസ് ലിക്വിഡിന്റെ സർഫസിന് മുകളിലുള്ള അതിന്റെ തന്നെ വേപ്പർ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രഷറിനെയാണ് ഏത് പിന്നെ പറയുക വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് പറയാ പക്ഷെ ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് പറയുന്നത് സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം അതെങ്ങനെയായിരിക്കും ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലായിരിക്കും അതെന്താണെന്ന് പറയാം വിത്ത് ദ ലിക്വിഡ് അറ്റ് എ ഗിവൺ ടെമ്പറേച്ചർ അവിടെ എന്ത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് കൂടി പറഞ്ഞു നോക്കാം ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കുകയും ഇക്വിലിബ്രിയം അറ്റീം ചെയ്യുകയും ചെയ്ത സിസ്റ്റത്തിനകത്തെ ലിക്വിഡിന്റെ സർഫസിന് മുകളിലുള്ള അതിന്റെ വേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രഷറിനെയാണ് ഏത് പേര് പറയുക വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് പറയാം എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ മാറിയാൽ മാറും ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കുകയും സിസ്റ്റം ഇക്വിലിബ്രിയം അറ്റീം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ ലിക്വിഡിന്റെ സർഫസിന് മുകളിലുള്ള ആ ലിക്വിഡിന്റെ തന്നെ വേപ്പർ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രഷറിനെയാണ് ഏത് പേര് പറയുന്നത് വേപ്പർ പ്രഷർ അതാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ദ പ്രഷർ എക്സേർട്ടഡ് ബൈ ദ വേപ്പേഴ്സ് എബവ് ദ ലിക്വിഡ് സർഫസ് ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം വിത്ത് ദ ലിക്വിഡ് അറ്റ് എ ഗിവൺ ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പൊ ഈ കേസ് നമുക്ക് അൺസർ ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ലിക്വിഡ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കാം വാട്ടർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിൽ പോലും ഇതിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ചെയ്യുന്ന നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിൽ പോലും ഇതിനകത്തെ മോളിക്കൂളുകൾക്കൊക്കെ പരസ്പരം എന്തുണ്ട് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ മൂവ്മെന്റ് മൂവ്മെന്റ് നടക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഒരു മോളിക്കൂൾ വേറൊരു മോളിക്കൂളിൽ വന്ന് കൊളൈഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു മോളിക്കൂൾ വേറൊരു മോളിക്കൂളിൽ വന്ന് കൊളീഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് എനർജി കുറയുകയും മറ്റേ ആൾക്ക് ആ എനർജിയും കൂടി കിട്ടുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ എനർജി കിട്ടിയ മോളിക്കൂൾ എന്ത് ചെയ്യും എനർജി കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ അവർ ഫ്രീ ആയിട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കും അവര് എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് ആരായിട്ട് മാറും പേപ്പർ ആയിട്ട് മാറും
അങ്ങനെ വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇവിടെ അവർ ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് വെസലാണ് ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുക അല്ലെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ക്ലോസ്ഡ് വെസലാണ് ഈ ക്ലോസ്ഡ് വെസലിനുള്ള ഈ ബോളിക്കുളികൾ എന്ത് ചെയ്യും അവർ പരസ്പരം കൊളയടി ചെയ്യും അവർ പരസ്പരം കൊളീഷൻ നടക്കുമ്പോഴും നടക്കുന്നത് എന്താണ് കൊളീഷൻ നടക്കുമ്പോൾ എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ടാവും ഒരാൾക്ക് എനർജി കൂടുകയും മറ്റേയാൾക്ക് എനർജി കുറയുകയും ചെയ്യും എനർജി കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഗ്യാസ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അവർ തിരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് പോരും ഓക്കെ അങ്ങനെ നടക്കുന്നതിന് അപ്പം ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകുന്നതിനെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് കണ്ടൻസേഷൻ അപ്പൊ ഒരു ലിക്വിഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കും ഇവാപ്പറേഷനും നടക്കും കണ്ടൻസേഷനും നടക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന സമയം കടന്നു പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് പേപ്പർ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരുന്ന മോളിക്കൂളുകളുടെ എണ്ണം കൂടും അതിനനുസരിച്ച് അവരുടെ കൊളീഷൻ അപ്പം മോളിക്കൂളുകളുടെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ ഇവർക്കിടയിലുള്ള സ്പേസ് കുറയും അതുകൊണ്ട് അവരുടെ കൊളീഷൻ കൂടും അങ്ങനെ കൊളീഷൻ കൂടുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് കണ്ടൻസേഷൻ അതായത് എനർജി നഷ്ടപ്പെട്ട് തിരിച്ചു പോരുന്നവരുടെ നമ്പറും കൂടും അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ സമയം കഴിയുമ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഇവാപ്പറേഷൻ ഇവാപ്പറേഷന്റെ സ്പീഡും റേറ്റ് ഓഫ് കണ്ടൻസേഷൻ കണ്ടൻസേഷന്റെ സ്പീഡും ഒരുപോലെ ആകും അതായത് എത്ര പേരാണോ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത്രയും പേര് തന്നെ തിരിച്ചു പോരുന്ന അവസ്ഥയിലെത്തും അങ്ങനെ എത്തിയാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള മോളിക്കൂളുകളുടെ എണ്ണത്തിനും ലിക്വിഡ് സിസ്റ്റത്തിലുള്ള മോളിക്കൂളുകളുടെ എണ്ണത്തിനും മാറ്റം ഇല്ലാതെ നിൽക്കും ആ അവസ്ഥയ്ക്കാണ് ഏത് പേര് പറയുക ഇക്കിലിബ്രിയം അങ്ങനെ ഇക്കിലിബ്രിയത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ മോളിക്കൂളുകളുടെ എണ്ണത്തിനൊന്നും മാറ്റം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇവരുണ്ടാക്കുന്ന പ്രഷറിന് മാറ്റമില്ല ആ സമയത്തുള്ള പ്രഷറിനെയാണ് ഏത് പേര് പറയുന്നത് വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കുകയും സിസ്റ്റം ഇക്കിലിബ്രി മറ്റേയും ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ലിക്വിഡ് സിസ്റ്റത്തിന് മുകളിലുള്ള അതിന്റെ സർഫസിന് മുകളിലുള്ള അതിന്റെ വേപ്പർ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രഷറിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് വേപ്പർ പ്രഷർ അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോകാം അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിരിക്കുക ഇവിടെ നന്നിരുന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ കേസിലെ പ്യുവർ ടോളിവിൻ ആയിട്ട് തിരിക്കുന്നത് ടോളിവിൻ മാത്രം അപ്പൊ ഇതെന്ത് ചെയ്യും ഇവ പൊതുവെ ലിക്വിഡുകൾക്ക് വോളട്ടൈലാണ് ഇവാപ്പറേഷനുള്ള കഴിവുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാവരുടെയും വോളറ്റിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഒരുപോലെയല്ല അപ്പൊ ഈ ടോളിവിൻ ഇതേ ലിക്വിഡ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് കുറെ ടോളിവിൻ മോളിക്കുൾ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആണല്ലോ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വേപ്പറായി മാറിയിരിക്കുന്ന ഇവരുണ്ടാക്കുന്ന പ്രഷറാണ് ടോളിവിന്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ മാറുമ്പോൾ വേപ്പർ പ്രഷർ മാറും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ടോളിവിന്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വേപ്പർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന പ്രഷറാണ് അതിന്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓക്കെ അടുത്ത് അതേപോലെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് പ്യുവർ ബെൻസീന ബെൻസീന കുറച്ച് അല്പം കൂടി നമുക്ക് സിസ്റ്റം കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം കൂടുതൽ മോളിക്കുൾ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് അതിനർത്ഥം ഇവാപ്പറേഷനുള്ള കഴിവ് ബെൻസീന ആരെക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും ും കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് ഇക്കിലിബ്രിയം മറ്റേ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ബെൻസീന്റെ വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള മോളിക്കൂൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതിന്റെ പ്രഷറിനെയാണ് ബെൻസീന്റെ ഏതെന്ന് പറയുന്നത് വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിനെയും കൂടി എന്ത് ചെയ്തു മിക്സ് ചെയ്തു മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴും രണ്ടുപേരും എന്ത് ചെയ്യും ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും ടോളിവിനും ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും ബെൻസീനും ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ രണ്ടു പേര് വഴിയും നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവും പേപ്പർ പ്രഷർ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ വോളട്ടയിലായ രണ്ട് ലിക്വിഡുകളെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുണ്ടാക്കുന്ന പേപ്പർ പ്രഷർ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ലോയാണ് റവൾസ് ലോ അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞത് രണ്ട് വോളട്ടൈൽ ലിക്വിഡുകൾ ഇവിടെ ടൊളുവീനെയും ഏതിനെയാണ് ബെൻസീനെയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുണ്ടാക്കുന്ന വേപ്പർ പ്രഷർ എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അതെങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ലോയ്ക്കാണ് ഏത് പേര് പറയുക റവൾസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് റവൾസ് ലോ ഫോർ എ ബൈനറി സൊല്യൂഷൻ ടു കമ്പോണന്റ് സൊല്യൂഷന്റെ കേസല്ല എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് വോളട്ടൈൽ ലിക്വിഡ് രണ്ട് വോളട്ടൈൽ ലിക്വിഡുകളുടെ സൊല്യൂഷനകത്ത് വേപ്പർ പ്രഷർ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്ന ലോയാണേത് റവൾസ് ലോ അപ്പൊ റവൾസ് ലോ എന്താണെന്ന് നമുക്
കൂടുതലായിരിക്കും അതുണ്ടാക്കുന്ന പ്രഷർ അതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറവാണെങ്കിൽ അതുണ്ടാക്കുന്ന പ്രഷറും എങ്ങനെയായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ബൈനറി സൊല്യൂഷൻ ആത്ത ആദ്യത്തെ കമ്പോണന്റിനെ നമ്മളെ എ എന്ന് വിളിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വൺ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു വിക്ടേഴ്സിനകത്ത് വൺ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം എ എന്ന് കൊടുത്തു അതായത് നമ്മൾ സോൾവെന്റ് ആണ് സാധാരണ എ എന്നതുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കാം ഓക്കെ അതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ കമ്പോണന്റിനെ ബി എന്നും കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കമ്പോണന്റ് എ യുടെ പ്രഷർ അതാണ് പി എ അതിന്റെ മാത്രം പ്രഷർ അതിനെയാണ് പി എ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് എ എന്നാണ് നമ്മൾ വായിക്കുക എ യുടെ മാത്രം പ്രഷർ അതിന് വായിക്കുന്നത് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി സീറോ എ ഇൻറ്റു എക്സ് എ പി സീറോ എ ഇൻറ്റു എക്സ് എ പി സീറോ എ എന്ന് പറയുന്നത് എ മാത്രം എടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള പേപ്പർ പ്രഷറിനെയാണ് പി സീറോ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇൻറ്റു ഏതാണ് അതിന്റെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഏതായിരിക്കണം എക്സേക്ക് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും അതാണ് നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാ വന്നത് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണന്റിന്റെ മാത്രം പ്രഷർ അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ വിളിക്കും പി എ അതെന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞു ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് ഏതിന് അതിന്റെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ അതിന്റെ മോൾ ഫ്രാക്ഷനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വിളിക്കാം എക്സ് എന്ന് വിളിക്കാം ആയിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി സൈൻ മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മളൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അങ്ങനെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത കോൺസ്റ്റന്റ് ാണേത് പി സീറോ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ലിക്വിഡ് മാത്രം എടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തുണ്ടാവുന്ന അതിന്റെ പ്രഷർ പ്രഷർ ഓഫ് പ്യുവർ കമ്പോണന്റ് അതാണ് ഏത് പി സീറോ അതേപോലെ പറഞ്ഞ ആ സൊല്യൂഷനകത്ത് ഇത് സൊല്യൂഷനകത്താണേ സൊല്യൂഷനകത്ത് ബി ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രഷർ അതാണ് പാർച്ചൽ പ്രഷർ ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ആയ എക്സ് ബി ക്കേതായിരിക്കണം പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും അപ്പം പി B is, is proportional to ഏതാണ് എക്സ് ബി ആണ് ആണല്ലോ അതിന്റെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് പ്രൊപ്പോർഷൻ അതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടിയാൽ കൂടും കുറഞ്ഞാൽ കുറയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ പ്രൊപ്പോർഷണൽ സൈൻ മാറ്റാൻ കോൺസ്റ്റന്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അവിടെ എടുത്ത കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഏത് പി സീറോ ബി പി സീറോ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലിക്വിഡ് മാത്രം എടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ അതുണ്ടാക്കുന്ന അതിന്റെ പ്രഷറിനെയാണ് പി സീറോ ബി പ്രഷർ ഓഫ് ഏതാണ് പ്യുവർ കമ്പോണന്റ് ആണ് അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ റൗൾസിലോ എന്താ പറഞ്ഞത് രണ്ട് വോളട്ടൈൽ ലിക്വിഡിന്റെ സൊല്യൂഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ദ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഈച്ച് കമ്പോണന്റ് ഓരോ ഗ്യാസിന്റെയും ഓരോ ലിക്വിഡിന്റെയും പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഏതിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് അതിന്റെ മോൾ ഫ്രാക്ഷന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും അതാണ് ഏത് ലോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റബിൾസ് ലോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പോണന്റുകൾ രണ്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏതൊക്കെയായിരുന്നു എയും ബിയും അല്ലെ എയുടെ പാർഷ്യൽ പ്രശ്നം എയുടെ മാത്രം പ്രശ്നമേ നമ്മൾ പി എ എന്ന് വിളിച്ചു ബിയുടെ മാത്രം പ്രശ്നമേ നമ്മൾ ഏത് വിളിച്ചു പി ബി എന്ന് വിളിച്ചു ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂടുന്നല്ലേ നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുക ഒരു സിസ്റ്റം എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുക അല്ലെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ആരൊക്കെയുണ്ട് എ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണന്റും ഉണ്ട് ബി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണന്റും ഉണ്ട് എ എന്ത് ചെയ്യും ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ ആരും ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ബിയു ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏതിന് പ്രൊപ്പോർഷനാ അതിന്റെ മോൾ ഫ്രാക്ഷനും പ്രൊപ്പോർഷനാ കൂടുതലാണ് കൂടുതൽ ഇവാപ്പറേഷൻ നടക്കും കുറച്ചാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇവാപ്പറേഷൻ നടക്കും നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നതിനെ നമ്മൾ ഏതെന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോൾവെന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ പൊതുവെ നമുക്കറിയാം കൂടിയ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന എപ്പോഴും ആരായിരിക്കും സോൾവെന്റ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ആയിരിക്കും മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് അതുണ്ടാക്കുന്ന പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ആണ് പൊതുവെ എന്തായിരിക്കുക കൂടുതലായിരിക്കുക പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രം അതിൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആരാണെന്നാ പറഞ്ഞത് സൊലൂട്ട സൊലൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് അളവിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന ആളെ കുറെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഏത് വിളിക്കുന്ന സൊലൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ മോൾ ഫ്രാക്ഷനും കുറവല്ലേ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ
നമ്മൾ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അപ്പൊ റൗൾസ് ലോ എന്താന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു നമ്മൾ ഏതിനകത്ത് റൗൾസ് ലോയെ കണ്ടേ രണ്ട് വോളട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള ലിക്വിഡുകളുടെ സൊല്യൂഷൻ അത് വോളട്ടൈൽ കമ്പോണുകളുടെ കമ്പോണന്റിന്റെ സൊല്യൂഷനിലെ ലിക്വിഡിന്റെ ലിക്വിഡിനെ സംബന്ധിച്ച ഉള്ള ലോയായിരുന്നു ഏത് റൗൾസ് ലോ ഈ റൗൾസ് ലോയും ഹെൻറി സ്ലോയും തമ്മിലുള്ള പ്രത്യേകതയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് റൗൾസ് ലോ അസ് എ സ്പെഷ്യൽ കേസ് ഓഫ് ഹെൻറി സ്ലോ എന്നാ പറഞ്ഞാൽ റൗൾസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൻറി സ്ലോയുടെ എന്താണ് സ്പെഷ്യൽ കേസ് ആണ് എന്നാ പറഞ്ഞത് അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നമ്മളോട് ചോദിക്കും അവൻ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യണോ അതുപോലെ തന്ന് തന്നിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ എന്താ പറയാ റൗൾസ് ലോ അസ് എ സ്പെഷ്യൽ കേസ് ഓഫ് ഹെൻറി സ്ലോ റൗൾസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൻറി സ്ലോയുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണെന്ന് പറയാം ശരിയാണോ എന്നാ ചോദിക്കാം അപ്പൊ ആൻസർ നോക്കിക്കോളുക എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം നോക്കാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹെൻറി സ്ലോ നമുക്ക് ലോ നമുക്കറിയാം ലോ എഴുതണം നിർബന്ധമില്ല അതിന്റെ മാർക്ക് അനുസരിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹെൻറി സ്ലോ ഹെൻറി സ്ലോ അനുസരിച്ച് മാത്തമറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ എച്ച് ഇൻ ടു എക്സ് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞതാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കെ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഹെൻറി സ്ലോ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെന്നും നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹെൻറി സ്ലോ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് കെ എച്ച് ഇൻ ടു എക്സ് ആണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു റൗൾ സ്ലോ റൗൾ സ്ലോ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇപ്പം കണ്ടതേ ഉള്ളൂ റൗൾ സ്ലോ അനുസരിച്ച് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി സീറോ ഇൻറ്റു എക്സ് ഇത് ജനറൽ ആയിട്ട് എഴുതിയതാ നമ്മൾ അവിടെ നമ്മുടെ കമ്പോണന്റ് എ ആണെന്ന് എടുത്താൽ ആ പാർശ്വ പ്രഷറിനെ എങ്ങനെ എഴുതിയായിരുന്നു പി എ എന്ന് എഴുതി അല്ലെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് എന്തായിരുന്നു പി സീറോ എ ഇൻറ്റു ഏതായിരുന്നു എക്സ് എ ആയിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കുവാണ് അപ്പം വെറുതെ പി എന്ന് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ എക്സ്പ്രഷൻ കാണിക്കാനുള്ള സൗകര്യാർത്ഥം മനസ്സിലായാലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും പി ബി എന്ന് കൊടുക്കും ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന കമ്പോണന്റ് എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പി ബി ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞതാണ് പി ബി ആയിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു പി സീറോ ബി ഇൻറ്റു ഏതായിരുന്നു എക്സ് ബി എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇവിടെ ജനറൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്രഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് പി സീറോ ഇൻറ്റു എക്സ് അപ്പൊ എന്താ എൻട്രി സ്ലോ അനുസരിച്ച് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് കെ എച്ച് ഇൻറ്റു എക്സ് അവിടെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞേ ഒരു സൊല്യൂഷൻ അത് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസിന്റെ സോലിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ സർഫസിന് മുകളിലുള്ള പ്രഷറിന് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് ശരിയാണല്ലോ അതിനോട് പറഞ്ഞു റൗൾസ് ലോ അനുസരിച്ചോ ഒരു ലിക്വിഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് സൊല്യൂഷൻ അകത്ത് അതിന്റെ മോൾ ഫ്രാക്ഷന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ മാത്തമറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ആയിരുന്നു പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി സീറോ ഇൻറ്റു എക്സ് ഇനി എപ്പോഴെങ്കിലും കെ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി സീറോ ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ നോക്കിയേ രണ്ടിലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഒരുപോലെയല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ ഇത് രണ്ട് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ആണല്ലോ അപ്പൊ കെ എച്ചും പി സീറോയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് കെ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി സീറോ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ഇക്വേഷനും സെയിം ആണല്ലോ ശരിയല്ലേ കെ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പി സീറോ ആണെങ്കിൽ രണ്ടും സെയിം ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റൗൾ സ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിന്റെ എൻറ്റി സ്ലോയുടെ സ്പെഷ്യൽ കേസ് ആണെന്ന് പറയാം ഇത്രയും പറയേണ്ട നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ മാത്രമേ എഴുതിയാൽ മതി അപ്പൊ എൻറ്റി സ്ലോ അനുസരിച്ച് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ എച്ച് ഇൻറ്റു എക്സ് ആണ് റൗൾ സ്ലോ അനുസരിച്ച് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി സീറോ ഇൻറ്റു എക്സ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കെ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി സീറോ ആണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഒരുപോലെ ആണെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കെ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി സീറോ ആണെങ്കിൽ എൻറ്റി സ്ലോ എന്ന് പറയുന്നതും റൗൾ സ്ലോ എന്ന് പറയുന്നതും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റൗൾ സ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൻറ്റി സ്ലോയുടെ എന്ത് തന്നെയാണ് സ്പെഷ്യൽ കേസ് ആണ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഇത് സാധാരണ പരീക്ഷയ്ക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസ് നമ്മളിപ്പോ സൊല്യൂഷനെ കുറിച്ചാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് രണ്ട് വോളട്ടൈൽ കമ്പോണന്റുകളുടെ സൊല്യൂഷൻ ആയി
അപ്പൊ ആദ്യം സോൾവന്റ് പ്യുവർ സോൾവന്റ് അതായത് ലിക്വിഡ് മാത്രമുള്ള കേസ് അവിടെ തന്നിരിക്കും അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ലിക്വിഡ് കമ്പോണന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളത് വോളട്ടൈൽ ആണ് അപ്പൊ സർഫസിനകത്ത് കൊളീഷൻ നടക്കുമ്പോൾ സർഫസിൽ നിന്ന് എനർജി കിട്ടിയ മോളിക്കൂളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവാപ്രേറ്റ് ചെയ്യും കുറെ കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്ത് അറ്റൈൻ ചെയ്യും ഇക്വിലിബ്രിയം അറ്റൈൻ ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ടാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇവാപ്രേഷൻ അതായത് ലിക്വിഡ് വേപ്പർ ആവുന്നതിന്റെ സ്പീഡും റേറ്റ് ഓഫ് കണ്ടൻസേഷൻ അതായത് വേപ്പർ ലിക്വിഡ് ആവുന്നതിന്റെ സ്പീഡ് ഒരുപോലെയും അങ്ങനെ ഇക്വിലിബ്രിയം അറ്റൈൻ ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ലിക്വിഡിന്റെ സർഫസിൽ അതിന്റെ തന്നെ വേപ്പർ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രഷറിനെ നമ്മൾ ഏത് പേര് വിളിക്കും വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് വിളിക്കും ശരിയാണല്ലോ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിനെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആക്കി മാറ്റുക അതായത് അതിലേക്ക് വേറൊരു കമ്പോണന്റ് കൂടി മിക്സ് ചെയ്യണം അല്ലെ വേറൊരു കമ്പോണന്റ് കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് രണ്ട് നമ്മൾ ബൈനറി സൊല്യൂഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് പേരുടെ കാര്യം മാത്രം പറയുന്നത് ഒന്നിൽ കൂടുതലോ വേണമെങ്കിലും മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ വേറൊരു കമ്പോണന്റിനെ മിക്സ് ചെയ്യും ആ കമ്പോണന്റിന്റെ പ്രത്യേകത എവിടെ പറയും അത് എങ്ങനെയുള്ളതാ നോൺ വോളട്ടിൽ സൊല്യൂട്ട് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നോൺ വോളട്ടിൽ സൊല്യൂട്ട് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിന് ഇവാപ്രേഷൻ ഉള്ള കഴിവില്ല അങ്ങനെ ഇവാപ്രേഷന് കഴിവില്ലാത്ത സൊല്യൂട്ടിനെയാണ് ഇവിടെ പച്ച കളറിലും സോൾവെന്റിനെ നമ്മൾ ഏതാ ബ്ലൂ കളറിലുമാണ് ബ്ലൂ ഓർ വയലറ്റ് കളറിലാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക നോൺ വോളട്ടിൽ സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ സർഫസിൽ നമ്മൾ സോൾവെന്റ് മാത്രം എടുത്തപ്പോൾ എല്ലാ മോളിക്കൂളും നമ്മുടെ സോൾവെന്റ് മോളിക്കൂളായിരുന്നു പക്ഷെ നോൺ വോളട്ടിൽ സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിന്റെ സർഫസിലെ ചില പൊസിഷനുകളിൽ സോൾവെന്റിനെ മാറ്റി അങ്ങോട്ട് ആര് വന്നു സൊല്യൂട്ട് വന്നു പക്ഷെ ആ സൊല്യൂട്ട് എങ്ങനെയുള്ളതാ നോൺ വോളട്ടൈൽ സൊല്യൂട്ട അതിനെന്തിനുള്ള കഴിവില്ല ഇവാപ്രേഷൻ ഉള്ള കഴിവില്ല അപ്പൊ ആ സ്ഥലത്തൂടെ ഇവാപ്രേഷൻ നടക്കിയാല് കൊളീഷൻ നടന്ന ആർക്ക് മാത്രമേ ഇവാപ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ലിക്വിഡിന് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവാപ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാവുന്ന മോളിക്കൂളുകളുടെ എണ്ണ എന്ത് ചെയ്യും കുറഞ്ഞു പോകും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ സൊല്യൂട്ടിന്റെ എണ്ണം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഇവാപ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന സോൾവെന്റ് മോളിക്കൂളിന്റെ നമ്പർ എന്ത് സംഭവിക്കും കുറഞ്ഞിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നോൺ വോൾട്ടൈൽ സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സൊല്യൂഷന്റെ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സോൾവെന്റിന്റെ ആണ് കേട്ടോ സൊല്യൂഷനകത്തെ സോൾവെന്റിന്റെ പ്രഷർ സൊല്യൂട്ട് ഇവാപ്രേറ്റ് ചെയ്യലല്ലോ അവിടെ ഇവാപ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോൾവെന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ സോൾവെന്റിന്റെ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു പ്രൊപ്പോർഷനിലാ അതിന്റെ മോൾ ഫ്രാക്ഷന് പ്രൊപ്പോർഷനല്ല പക്ഷെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആര് ആഡ് ചെയ്തു നോൺ വോൾട്ടൈൽ സൊല്യൂട്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ സർഫസിലുള്ള കുറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ സോൾവെന്റിനും കൂടൊപ്പം ആരും വന്നു സൊല്യൂട്ടും വന്നു അപ്പൊ അവിടെയുള്ള മോളി സോൾവെന്റ് മോളിക്കൂളുകളുടെ നമ്പർ എന്ത് ചെയ്തു കുറഞ്ഞു ഇവാപ്രേഷൻ നടക്കുന്ന എപ്പോഴും എവിടെ നിന്ന സർഫസിൽ നിന്ന് അപ്പൊ ഇവാപ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വരാവുന്നവരുടെ നമ്പറിന് എന്ത് സംഭവിക്കും കുറവ് സംഭവിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സൊല്യൂഷനകത്ത് വേപ്പർ പ്രഷറിന് എന്ത് സംഭവിക്കും കുറവുണ്ടാവും ഏതിനകത്താണ് നോൺ വോളട്ടൈൽ സൊല്യൂട്ടിന്റെ സൊല്യൂഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായല്ലോ ആ ഒരു പോയിന്റ് അവിടെ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ സൊല്യൂട്ടിന്റെ നമ്പർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഇവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രഷറിനും എന്ത് സംഭവിക്കും കുറവുണ്ടാകും അറിഞ്ഞിരുന്നോണം മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സൊല്യൂഷനെ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതാണ് ഇനി നമ്മളിവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത് സൊല്യൂഷനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഏതൊക്കെയാണ് ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ എന്നും പിന്നെ ഏതാണ് നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ സൊല്യൂഷനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഏതൊക്കെയാണ് ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ എന്നും പിന്നെ ഏതാണ് നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ എന്നും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സൊല്യൂഷനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഐഡിയൽ എന്നും നോൺ ഐഡിയൽ എന്താണ് ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് നോക്കാം ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയാണ് ഇങ്ങോട്ട് ആദ്യം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ തരാത്തത് കൊണ്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സൊല്യൂഷൻ വിച്ച് ഒബേ റൗൾസ് ലോ അതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അറ്റ് ഓൾ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ ഏതൊരു കണ്ടീഷനിലും ഏതൊരു ടെമ്പറേച്ചറിലും പ്രഷറിലും റൗൾസ് ലോ ഒബേ ചെയ്യുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ ഏത് പേര് വിളിക്കുന്നത് ഐഡിയൽ
ആ സൊല്യൂഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ആരെ മാത്രമാണെന്ന് വിചാരിക്കണം എ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണന്റിനെ മാത്രം ഇതിനകത്ത് എടുത്തിരിക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ ആരൊക്കെ തമ്മിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണന്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ ഇന്ററാക്ഷൻ മീൻസ് അട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പൾഷൻ ആവാം ഇവിടെ അവർ തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സോൾവിന്റിനകത്ത് ആര് തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ ആ എയും എയും തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഈ സോൾവൻ സോൾവെന്റിലേക്ക് നമ്മൾ ആരെയും കൂടി മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഈ സോൾവെന്റിലേക്ക് നമ്മൾ ആരെയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുവാണ് അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ആരെയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക ബി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണന്റിനെയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക മനസ്സിലായാലോ ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ആരെയും കൂടി ചേർത്തു ബി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണന്റ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും ഇന്ററാക്ഷന് എന്ത് സംഭവിക്കുക വ്യത്യാസം വരും ശരിയാണല്ലോ ഇന്ററാക്ഷൻ എന്ത് സംഭവിക്കും മാറ്റം വരും ആദ്യം ആരൊക്കെ തമ്മിലായിരുന്നു ഇന്ററാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് എയും എയും തമ്മിൽ മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ആരൊക്കെ തമ്മിലായിരിക്കും ഇന്ററാക്ഷൻ എയും ബിയും തമ്മിലാവും ഇന്ററാക്ഷൻ മനസ്സിലായല്ലോ എ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണന്റിലെ എ എന്ന് പറയുന്ന സോൾവെന്റിലേക്ക് ആരെയും കൂടി ആഡ് ചെയ്തു സൊല്യൂട്ടിനെയും കൂടി ആഡ് ചെയ്തു ആദ്യം ആര് തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എയും എയും കൂടി തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ നിന്ന് ഈ സിസ്റ്റത്തിനകത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ആരെ ചേർത്തത് ബിയെ ചേർത്ത് അപ്പൊ ഇവരുടെ ബോണ്ടിന്റെ ഇടയ്ക്കേക്ക് ആര് വരും ബി വരും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പിന്നെ അട്രാക്ഷൻ ആരൊക്കെ തമ്മിലാവും എയും ബിയും തമ്മിലായിട്ട് മാറും മനസ്സിലായല്ലോ അങ്ങനെ എയും ബിയും തമ്മിലാവും അട്രാക്ഷൻ അതാണ് നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കമ്പോണന്റുകൾ വരുമ്പോഴല്ലേ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് അട്രാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞേ എ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണന്റ് മാത്രം എടുത്താൽ അവിടെ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പോണന്റിന് ആ സൊല്യൂഷനകത്തെ അടുത്ത എ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണന്റിന് ഉണ്ടായിരുന്ന അട്രാക്ഷൻ എന്താണോ അതുപോലെ തന്നെ ബി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണന്റ് മാത്രമുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം എടുത്താൽ സൊല്യൂഷനും ഡിസൊല്യൂഷൻ എടുത്താൽ ഇതിനകത്ത് ബിയും ബിയും തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇന്ററാക്ഷൻ എന്താണോ ബിയും ബിയും തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ എടുത്താൽ എന്താണോ അതേ അട്രാക്ഷൻ തന്നെയായിരിക്കും എങ്ങനെ എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സൊല്യൂട്ടിനെ നമ്മൾ ഏതിലേക്ക് ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ സോൾവെന്റിലേക്ക് ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആരൊക്കെ തമ്മില് എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ അപ്പൊ എല്ലാരും നമ്മൾ അട്രാക്ഷൻ എങ്ങനെയാ സെയിമാ അട്രാക്ഷനിൽ വ്യത്യാസം വരുമ്പോഴാണ് ോണ്ടിലൊക്കെ വ്യത്യാസം വരുന്നത് അങ്ങനെ ബോണ്ടിൽ വ്യത്യാസം വരുമ്പോഴാണ് അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസിലൊക്കെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് വ്യത്യാസം വരുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എയും എയും തമ്മിലുള്ളതും അതായത് എ എന്ന് പറയുന്ന സോൾവെന്റിനെ മാത്രം എടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എയും എയും തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷനും ബി എന്ന് പറയുന്ന സോൾവെന്റ് മാത്രം എടുക്കുമ്പോൾ ബിയും ബിയും തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് എയിലേക്ക് ആരെ ചേർക്കുമ്പോൾ ബി എ ചേർക്കുമ്പോൾ എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള ഉണ്ടാകുന്ന അട്രാക്ഷൻ എങ്കിൽ അവർ ഏത് ലോബ് ചെയ്തിരിക്കും ബേ ചെയ്തിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അവർ ഏത് സൊല്യൂഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആയിരിക്കും ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് അട്രാക്ഷൻ അല്ല ഒരുപോലെയാണ് അതുകൊണ്ട് വോളിയത്തിൽ ഒന്നും വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ അതായത് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തത് ടെൻ എം എൽ വാട്ടറിലേക്ക് ഓക്കെ ടെൻ എം എൽ വാട്ടർ എടുത്തിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഫൈവ് എം എൽ ആരെ ചേർത്തു ആൽക്കഹോൾ ചേർത്തെന്ന് വിചാരിക്കാം പിന്നെ രണ്ടുപേരോട് മിക്സ് ചെയ്തു അപ്പം ടോട്ടൽ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട വോളി എത്രയാ പതിനഞ്ചാ രണ്ടും തമ്മിൽ നമ്മളുടെ അട്രാക്ഷൻ എങ്ങനെയാ ഒരുപോലെയാ വാട്ടറും വാട്ടർ നമ്മളുടെ അട്രാക്ഷനും ആൽക്കഹോളും ആൽക്കഹോളും നമ്മളുടെ അട്രാക്ഷൻ തന്നെ ആയിരുന്നു ആര് തമ്മിൽ ഞാൻ ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നതാണ് അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇതിലേ എടുക്കാവുള്ളൂ ആൽക്കഹോളും വാട്ടറും തമ്മിലെങ്കിൽ മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ടുപേരുടെയും കൂടി ടോട്ടൽ വോളിയും എത്രയാണോ അത് തന്നെയായിരിക്കും മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷം കിട്ടുന്ന വോളിയും ടോട്ടൽ വോളിയും അപ്പൊ അവിടെ ചേഞ്ച് ഇൻ വോളി എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് മനസ്സിലായാലും ചേഞ്ച് ഇൻ വോളി സീറോ അതുകൊണ്ട് ഡെൽറ്റ എച്ച് മിക്സ് ഈസ് ഈസ് ഓൾസോ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്സ് ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഗേറ്റ് എനർജി അബ്സോർവ് ചെയ്തു ഇല്ല ലിബറേറ്റ് ചെയ്തില്ല കാരണം എല്ലാവരും നമ്മൾ അട്രാക്ഷൻ എങ്ങനെയാ ഒരുപോലെ അവർക്ക് വേണ്ട എനർജി സെയിം ആ
എന്താ വോളിയത്തിൽ എന്തുണ്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഡെൽറ്റ എച്ച് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴും നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത് അത് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എയും ബിയും തമ്മിൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ എങ്ങനെയാ ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം എയും എയും തമ്മിലുള്ളതും ബിയും ബിയും തമ്മിലും എയും എയും തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷനിൽ നിന്നും ബിയും ബിയും തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷനിൽ നിന്നും വ്യത്യാസമാണ് ആര് തമ്മില് എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ ചിലപ്പോ എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ ഈ എയും എയും ബിയും ബിയും തമ്മിലുള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ അതിനൊരു പ്രത്യേക പേര് പറയാം നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ ചിലപ്പോ എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ എയും എയും ബിയും ബിയും തമ്മിലുള്ളതിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ കൂടുതലാണെങ്കിലും കുറവാണെങ്കിലും അവർ ഏത് ലോബേ ചെയ്യല റൗൾസ് ലോബേ ചെയ്യല അതുകൊണ്ട് അതെങ്ങനെ ആയിരിക്കും പി എ നോട്ട് ഇക്കൽ ടു ബി സീറോ എ ഇന്റു എക്സ് എ ആണ് പി ബി നോട്ട് ഇക്കൽ ടു ബി സീറോ ബി ഇന്റു എക്സ് പി ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അതെങ്ങനെയുള്ള സൊല്യൂഷന് എക്സാമ്പിൾ ആയിരിക്കും നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷന് എക്സാമ്പിൾ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഡെൽറ്റ വി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് ഡെൽറ്റ എച്ച് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായാലോ അപ്പൊ അതിനെ കാണിക്കുന്ന ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷന്റെ ഒരു ഗ്രാഫ് ആണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്രാവശ്യത്തെ പരീക്ഷയ്ക്കും ഇത് വരയ്ക്കാൻ ചോദിച്ചിരുന്നു ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷന്റെ ഗ്രാഫ് രണ്ടോ മൂന്നോ മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷന്റെ ഗ്രാഫ് തന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കാം രണ്ട് കമ്പോണന്റ് ആണുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് എയും ബിയും എ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണന്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇവിടെ സീറോ ആ ഓക്കെ പക്ഷെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എത്രയാണ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ വൺ ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണന്റിന്റെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഇവിടെ എത്രയാ വൺ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് ബിയുടെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ വരാൻ പാടില്ല ഈ ഗ്രാഫിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് ഇത് എത്രയായിരിക്കണം സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എസ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അല്ല ഏതാണ് സീറോ ആണ് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ പഠിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം കണ്ടതാണ് എക്സ് എ പ്ലസ് എക്സ് ബി രണ്ട് കമ്പോണന്റ് ആണെങ്കിൽ മൂന്നാണെങ്കിൽ അടുത്ത് വരും എക്സ് സി എന്നും കൂടി വരും എത്ര പേരെടുത്താലും അത്രയും കമ്പോണന്റുകളുടെ എല്ലാം കൂടി മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ കൂട്ടിയ എപ്പോഴും കിട്ടുന്നത് ഏതാ ഒന്നേ വരത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സ് എ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ ഒന്ന് വരണ്ടേ അപ്പൊ എക്സ് ബി എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും അതേപോലെ ഇവിടെ എക്സ് എ എക്സ് ബി എന്തായിരിക്കണം സീറോ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ എക്സ് എക്ക് ഏതാൻ പറ്റൂ വൺ ആകാൻ പറ്റൂ ഇതിനിടയിൽ എല്ലാം രണ്ട് പേരും ഉണ്ട് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ ഇവിടെ ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് എക്സ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇവിടെ എക്സ് എ സീറോ ആയി അതുകൊണ്ട് എക്സ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ കിട്ടി ഓക്കെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് എക്സ് ബി സീറോ ആ അപ്പൊ അവിടെ ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണ് അതുകൊണ്ട് എക്സ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഏതാ വൺ ഇതിനിടയിൽ എയും ഉണ്ട് ബിയും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് രണ്ടുപേരുടെയും കൂടി ചേർന്നിട്ടേ നമുക്ക് വൺ കിട്ടൂ അത് രണ്ടുപേരും കൂടി ചേർന്നാണ് വരുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ ആ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ ഇനി നോക്കാം ഇവിടെ എക്സ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നും എക്സ് എ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണന്റ് ഇല്ല അതിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ പ്രഷർ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആണ് മനസ്സിലായാലോ ഇങ്ങോട്ട് വരും തോറി എ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ബോൾ ഫ്രാക്ഷൻ കൂടി കൂടി വന്ന് മാക്സിമം വൺ വൺ എയിലെത്തി അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് അതിന്റെ ബോൾ ഫ്രാക്ഷൻ പറഞ്ഞു എപ്പോഴും പ്രഷർ അതിന്റെ ബോൾ ഫ്രാക്ഷൻ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണെന്ന് പണ്ടു അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രഷർ അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാ കൂടി 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 വന്ന് ഇവിടെ വന്നപ്പോ അതിന്റെ എന്തായി മാക്സിമം ആയി മനസ്സിലായല്ലോ അതേപോലെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് പറഞ്ഞതാണ് എക്സ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും സീറോയ അതുകൊണ്ട് ബിയുടെ പ്രഷർ ഇവിടെ സീറോയ മനസ്സിലായോ ബി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണന്റ് മാത്രം ഉള്ളപ്പോഴുള്ള കേസാ പറയുന്നത് ഓക്കെ ബി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണന്റ് മാത്രം എടുത്താൽ ഇവിടെ അതില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വാല്യൂ സീറോ അതനുസരിച്ച് അതിന്റെ നമ്പർ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ കൂടുതലനുസരിച്ച് അതിന്റെ പ്രഷർ കൂടി 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 ഇവിടെ വന്നപ്പോ മാക്സിമം ഏതാണ് ഏത് അപ്പൊ അവിടെ ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രഷർ എന്തായി മാക്സിമം ആ സോൾവന്റ് മാത്രം എടുക്കുമ്പോൾ പ്രഷർ കിട്ടി പി സീറോ ബി ഇതിനിടയിൽ